থাকতে আসি নাই যেতে হবে দাদা গেল চাচা গেল বাবা গেল ফুফা গেল নানা গেল নানি গেল আমারও যাওয়া লাগবে আমার সন্তানগুলো যাবে আমার স্ত্রীর পেটের মধ্যে যদি দুই তিন চার মাসের কোনো বাচ্চা থাকে ওইটাও যাবে ঠিক কি না সবাইকে যেতে হবে এত নির্মম সত্যটা জানার পরেও আমাদের লাইফ স্টাইল চলাফেরা দেখলে মনে হয় আমরা কেউ যাব না কুটি বছর হায়াত নিয়ে আমরা আসছি ঠিক কিনা লাইফ স্টাইল দেখলে মনে হয় আমি যাব না সব আমার সব আমার আমি সব খাইয়া ফেলাম এগুলো বলে না ওর পেট হইলে এতটুকু সব খাইয়া ফেলাম কয় বাড়ি আমার গাড়ি আমার এই এলাকা আমার এই এলাকায় দাপট আমার বলে না বাড়ি আমার গাড়ি আমার যদি জিজ্ঞেস করি কার বাড়ি কয় আমার বাড়ি কেমনে আপনার বাড়ি আপনার বাবা যখন এই বাড়িতে থাকতো বাবাও কইতো আমার বাড়ি আপনার দাদা যখন এই বাড়িতে থাকতো দাদাও বলতো আমার বাড়ি আপনি মরে গেলে আপনার ছেলে বলবে এটা আমার বাড়ি ছেলে মরে গেলে নাতি বলবে আমার বাড়ি নাতির নাতির নাতিও যখন এই বাড়িতে থাকবে সেও বলবে আমার বাড়ি বাড়ি একটা দাবিদার কয়জন খেয়াল করছেন পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ঠিক কি না টাকার জায়গা টাকা থাকবে গাড়ির জায়গায় গাড়ি থাকবে বাড়ির জায়গায় বাড়ি থাকবে যেই বালাখানা আমি বানালাম যেই দামি ঘর আমি বানালাম আমার শেষ ঘুমটা কি আমার ওই ঘরের মধ্যে হবে নাকি টাকা দিয়ে আমি গোসলখানা বানালাম টাইলস দিয়ে গোসলখানা বানালাম আমার জীবনের শেষ গোসলটা কি আমার বানানো গোসলখানায় হবে নাকি তার মানে থাকতে আসি নাই এ নির্মম সত্যটা প্রতিদিন একশো বার খেয়াল করতে হবে তাহলে আর আমার আমার এই কথাগুলো বেশি আসবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না বিশ্বনয় বললেন কবরে তোমাদের যেতে হবে আর এমন একটা সুরা আল্লাহ কোরআন দিয়েছে এই সুরাটা তেলাওয়াত করলে কবরে রাজাব থেকে বাঁচাবে কে ওই সুরাটার নাম হলো সুরাতুল মুল্ক কি নাম আরো জোরে বলেন আবার বিশ্বনয় বললেন সাফাতিহা এই সুরাটা যে বারবার তেলাত করবে এই সুরাটা কেমতের দিন তেলাতকারীর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আরো জোরে সুবাহ আল্লাহ কোরআন সুপারিশ করলে আল্লাহকে সুপারিশ ফেলে দিবে অর্থমন্ত্রী যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনো বিষয়ে সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রী ওইটা রিজেক্ট করতে পারবে তো কোরআন যদি সুপারিশ করে আল্লাহ রিজেক্ট করবে নাকি আল্লাহ সুপারিশ কবুল করে নেবে চিল্লাই কন ঠিক কিনা আবার বিশ্বনবী ফরমান খাহিহা এই সুরাটা এমন সুরা এই সুরাটা তালাওয়াতকারীর জন্য কেমতের দিন আল্লাহর সাথে তর্ক করবে ঝগড়া করবে ডিবেট করবে আপনার পক্ষে আল্লাহর সাথে তর্ক কি সাহস এই সুরার কতক্ষণ তর্ক করবে হাত জান্না যতক্ষণ না আল্লাহ আপনার জান্নাতি বলে ঘোষণা না দিবে এই জন্য এই সুরা তালাওয়াতের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী বলতেন মান কারা বিহা ফিলাইলা রাত্রি বেলায় যে ব্যক্তি এই সুরাটা তালাওয়াত করবে তার পুরো আমল নামাটা সাওয়াব দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে কে এই জন্য বিশ্বনয় বলতেন আমি চাই আমার প্রতিটা অম্মতের হৃদয়ে এই সুরাটা গাথা থাক আমি চাই আমার প্রতিটা অম্মতের সিনার ভেতরে এই সুরাটা মুখস্থ থাক এই সুরা মুখস্থের দরকার আছে না নাই মুখস্থ করতে রাজি আছেন সবাই রাজি এই সুরার আয়াত মাত্র তিরিশটা কয়টা আর এক মাসে কয় দিন আপনাদের রাজা মেহারে কয় দিন এদিকেও তিরিশ দিন শিওর তাহলে প্রতিদিন যদি একটা করে আয়াত মুখস্থ করেন তাহলে পুরো সুরাটা মুখস্থ করতে আপনার লাগবে কয় দিন জোরে বলেন আজকে থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে প্রতিদিন একটা করে আয়াত আমরা সুরতুল মুলকের মুখস্থ শুরু করব আর এক মাসে পুরো সুরটা মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ অল্প কয়েকজন বলছে এখন আরো অনেকে বলছে সবাই বলে না এখনো রাজি রাজি এটা আপনাদের বাড়ির কাজ এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক কনসিডার দিস তফসিল প্রোগ্রাম এজ এ ক্লাস দ্য পার্সন ইজ ডেলিভারিং লেকচার সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ হিজ ইউর টিচার and you all sitting guys are the students of tafsir ul quran jini ekhane boshe kotha bole uni amader shikshok amar age je marana bolte chilen uni chilen tokhon amader shikshok ekhon ami ektu kore boshar sujog peye gelam ami abar hoye gelam shikshok ar amra shobai quran er chhatro khushi na bazar khushi na bazar ejonno etake class mone korben tafsir ul program ke class mone korle kichu shikhe jawa jabe 
এজন্য আপনাদের এই ক্লাসের বাড়ির কাজ হচ্ছে হোমওয়ার্ক হচ্ছে সুরাতুল মুলক মুখস্থ সামনের এক মাসে রাজি সবাই রাজি তো তো পড়া দিবেন কার কাছে আমি তো নাই আমি তো আজকে দোয়া দিয়ে শেষ এই যে হাফেজ সাহেব হুজুরের কাছে দিবেন এই মাদ্রাসার হাফেজ সাহেব ইমাম সাহেব এদের কাছে এই সুরাটা শোনাবেন যে হুজুর আজারি ভাই বলে গেছিল সুরাতুল মুলক মুখস্থ করার কথা আমি করেছি আপনি শোনেন রাজি আছেন তো এরকম পরিবেশ তৈরি করার দরকার আছে না নাই এই সুরাটা দি সুরা ইজ এন আই ওপেন আপ আই ইউ এটা আপনার চোখ খুলে দিবে এই সুরা আপনার চিন্তার জগতে নাড়া দিবে আপনার দৃষ্টিকে উন্মোচিত করে দিবে আপনার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলবে আল্লাহ তালাই সুরার ভেতরে নাস্তিকদের জন্য কিছু ডোজ দিয়েছে মেডিসিন নাস্তিক আছে না নাই আমরা আল্লাহ বিশ্বাস করি আমরা আস্তিক আর যারা করে না তারা নাস্তিকরা বলে আমরা আল্লাহরে মানি না কেন মানো না কই দেখি না তাই মানি না কি যুক্তি আনসিন ইজ নাথিং যেটা দেখা যায় না ওইটা বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু ওরা অনেক কিছু দেখে না তারপরেও মানে আসে না নাই ওরা কি বাতাস দেখে তো মানুষ কেন ডু ইউ সি দা এয়ার ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার সো হোয়াই ডু ইউ বিলিভ অন দ্যাট ডু ইউ সি দা ব্যাড হেড এক সামওয়ান ফিল ইন হিজ হেড কেউ যখন মাথায় ব্যথা পায় তুমি কি দেখো সো হোয়াই ডু ইউ বিলিভ অন দ্যাট তাহলে বিশ্বাস করো কেন অনেকে আসে হুজুর মাথা ব্যথা একটু ফুদিয়ে দেন আমরা ফুদিয়ে দিই এই যে মাথা ব্যথা লোকটার করতেছে আমি দেখি কথা বলেন আর আমি তো আমারই দেখি না আপনি আপনার চোখ দেখেন আয়নার সাহায্য ছাড়া কথা বলেন আমার চোখ না আপনার চোখ দেখেন আমি আপনারটা দেখি আপনি আমারটা দেখেন কিন্তু আমি কি আমারটা দেখতে পাচ্ছি আয়না ছাড়া আমরা আমাদের চোখ দেখতে পাই না আয়নার সাহায্য ছাড়া আমরা আমাদের পিঠ দেখতে পাই না আপনি আপনার পিঠ দেখছেন কখনো আরে আয়না দিলেও তো পিঠ দেখতে গেলে ঘাড় ভেঙে যাবে ঠিক কি না তাহলে নিজেরাই তো দেখো না আল্লাহ ডেকে বলে গোলাম আমার সৃষ্টি নই পুণ্যের দিকে তাকা আমার সৃষ্টি রাজ্যের দিকে তাকা আমার সৃষ্টির মাঝে আমি আল্লাহর নিদর্শন আছে নাই সাগরের দিকে তাকান কক্সবাজারে যাবেন সাগরের দিকে তাকাবেন বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলো যখন দেখবেন আপনার মনের মধ্যে এমনি চলে আসবে সাগরের একজন মালিক আছে না নাই আপনি পাহাড়ের দিকে তাকান মরুভূমির দিকে তাকান মরুভূমির দিকে তাকালেই বুঝবেন এই মরুভূমির স্রষ্টা ছাড়া নাই আপনি ঝর্ণার দিকে তাকান তখনই আপনি বুঝবেন ঝর্ণার মালিক আছে না নাই ঝর্ণা 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 রে বলনা 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 রে কার বিরহে পাগল পড়া তুই কার মিলনে ফুল ফসলে ভরার তোর দুকুল ভুই কার মিলনে কার মিলনে ফুল ফসলে ভরার তোর দুকুল ভুই ঝর্ণা 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 রে বলনা 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 রে কার বিরহে পাগল পড়া তুই পড়েন সুহান আল্লাহ আপনি যদি নিরপেক্ষভাবে তাকান মহাবিশ্বের দিকে এই সৃষ্টির দিকে অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝবেন এই সৃষ্টির একজন কন্ট্রোলার আছে নিয়ন্ত্রক আছে মহা নিয়ন্ত্রক তিনি হচ্ছেন আল্লাহ চিল্লাই কন ঠিক কিনা কুফানগরীতে এক নাস্তিক ছিল উল্লুকা পাঠা ওই নাস্তিক বলে আমি আল্লাহরে মানি না কেউ যদি বিশ্বাস করায় দিতে পারে মানব কুফার লোকেরা বলল ইন্দানা ইমাম ইসমুহ নমান ইবন সাহাবেদ আমাদের একজন ইমাম আছে ওর নাম নমান আসলে উনি ইমাম আল আজম আবু হানিফা লোকেরা বলে আমাদের ইমাম তোমারে বুঝাতে পারবে যে স্রষ্টা বলে একজন আছে নাস্তিক বলে আমি মানি না যদি আমারে বুঝাতে পারে তবেই আমি মানব নাস্তিক বলে ঠিক আছে তোমাদের ইমামকে আসতে বলো ইমামের সাথে আমি বসব কখন আগামীকাল জুমার নামাজের পর দুপুর দুইটায় এবং আবু হানিফ আল্লাহর পক্ষে নাস্তিক আল্লাহর বিপক্ষে হাজার হাজার মানুষ এসেছে নাস্তিক এসেছে আসে নাই শুধু ইমাম আবু হানিফা সবাই তো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে কি রে আবু হানিফার আসার কথা আসে নাই সাড়ে নয়টা বাজে আড়াইটা বাজে আসে না তিনটা বাজে আসে না আসার কথা দুইটায় সাড়ে তিনটা বাজে আসে না চারটার দিকে ইমাম আবু হানিফা দৌড়ে আসছে নাস্তিক বলে যেই লোকের সময় জ্ঞান নাই ওই লোকের সাথে কোনো কথা নাই ইমাম আবু হানিফা বললেন এন্দে অজর আমার একটা এক্সকিউজ আছে কি এক্সকিউজ সেদিনে ইমাম আবু হানিফা এবার ওনার এক্সকিউজের ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি বললেন আমি ঘর থেকে বেরোই সবসময় একটা নদী পড়ে আজকে নদীর সামনে এসে দেখি নদীর সামনে কোনো মানুষ নাই লোকজন নাই নৌকা নাই হঠাৎ দেখলাম নদীর পাশে বিশাল বড় একটা গাছ দেখলাম অটোমেটিক্যালি এমনি এমনি গাছটা দুই ভাগ হয়ে গেল গাছ থেকে এমনি এমনি তক্তা বেরোয়ে গেল তক্তাগুলো এমনি এমনি জোড়া লেগে নৌকা হয়ে গেল নৌকাটা এমনি এমনি নদীতে পড়ে গেল লগি ছাড়া বৈঠা ছাড়া মাঝি ছাড়া নৌকা আমাকে নদীর এপার থেকে ওপারে নিয়ে গেল 
এই পুরো প্রক্রিয়াটা হতে হতে দুই ঘন্টা দেরি হয়েছে এজন্য আমার আসতে দেরি নাস্তিক কয় তো গো ইমাম গাঞ্জা খাইছে কি খাইছে আবু হানিফা বললেন আমার গালি দেন কেন নাস্তিক বলে মাথা আপনার ঠিক নাই কি বলতে কি বলেন রাতে মনে হয় ঘুম হয় নাই বাড়িতে মনে হয় বল লাগে মারামারি করছেন जोड़ा उल्लुक्का নাস্তিক বলে ও ইমাম আবু আনিফা আপনি আমার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলেছেন আপনি আমার চিন্তার জগতে নাড়া দিতে পেরেছেন আর আমি দেরি করতে চাই না আপনার হাতে একটা চুমু দেব আর আমারে পড়িয়ে দেন এই জন্য নাস্তিকদের জন্য কিছু হালকা ডোজ আল্লাহ সুরার ভেতরে দিয়ে দিয়েছেন এগুলো কি শুনতে রাজি আছেন শুনবেন সবাই কষ্ট হচ্ছে না তো সুরার নাম কি মনোযোগ আসছে না গেছে সুরার নাম কি জোরে বলেন মুলক মানে ক্ষমতা মুলক মানে কি পাওয়ার অথরিটি সভ্রেন্টি আল্লাহ সুরাটা শুরু করলেন তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির সুমহান সেই সত্তা যার হাতে ক্ষমতা আর তিনি পৃথিবীর সব বিষয়ে সক্ষমতা রাখেন সুবহানাল্লাহ তিনি সব করতে পারেন তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক সুমহান সেই সত্তা যার হাতে ক্ষমতা ক্ষমতা কার হাতে আর জোরে বলেন কার হাতে राष्ट्र डोज सकल क्षमत मालिक एक चिल्लाह सकल क्षमत मालिक আমাদের কোনো ক্ষমতা নাই আমরা সবাই দুর্বল আল্লাহ আমাদেরকে দুর্বল করে বানিয়েছেন আমরা শুধু দুর্বল না দুর্বলের ঘরের দুর্বল আমি দুর্বল আমার বাপ দুর্বল আমার দাদা দুর্বল আমাদের সদ্য গোষ্ঠী দুর্বল তার মানে দুর্বলের ঘরের দুর্বলের ঘরের আপনি যদি ক্ষমতার মালিক হন পেটে ব্যথা হলে আপনি চিৎকার চেঁচামেচি করেন কি করেন না পেট মোচড়ালে বিছানায় গড়া গড়ি খান কি খান না তিনবার ডায়রিয়ার কারণে পাতলা বাঁকানো হয়েছে টয়লেটে গেছে চার বারের বেলায় আর সে হারার দিকে তাকানো যায় না পাঁচবার টয়লেট হইলে টয়লেট থেকে বের হয়ে আই আর হাইতান্ন আরে মাফ করে দে আই মরে যাইও তো মরবেন কেন আপনি না ক্ষমতার মালিক এখন থেকে ডায়রিয়া হলে টয়লেট থেকে বের হয়ে বলবেন আমি ক্ষমতার মালিক এই জন্য আমার ডায়রিয়া হয় কত বড় কপাল পোড়া কোনো ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই ক্ষমতা একজনের হাতে তিনি কে আল্লাহ বলেন আমি হলাম ক্ষমতার মালিক তোমরা হলা দুর্বল কত দুর্বল রাস্তায় বাজারে রিক্সার টায়ার পাংচার হলে আমরা লাভ দিয়ে উঠি লাভ দেন নাই আমি কত দিছি আমি তো এক জেলা থেকে আরেক জেলায় রাতে রাতে ঘুরি তাফসিরের কারণে মাঝে মাঝে ট্রাকের টায়ার পাংচার হয়ে আমরা লাভ দিয়ে উঠি ভয়ে আর সে আমরা বলি আমরা নাকি ক্ষমতার মালিক রাত তিনটার দিকে যদি ভূমিকম্প হয় দেখবেন সব বিল্ডিং থুয়া দেয় দৌড় राष्ट्रपति 
তার মানে সবাই দৌড় চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পেছন থেকে কেউ যদি বলে হুজুর সাপ ফস কাউরে পাওয়া যাবে না ঠিক কিনা তিন চারটা ভাওয়া ব্যাংক যদি ছেড়ে দেওয়া হয় এদিকে একটা ওদিকে একটা ওদিকে একটা ব্যাংক কি লাভ দিবে এর সেবারও লাভ দিবেন আপনারা তাহলে চিন্তা করে দেখেন কত দুর্বল কুকুর আমাদেরকে কামড়ালে আমরা কুকুরকে কামড়াইতেও পারি না বল্লা পোকা কামড় দিয়ে দেয় দৌড়ে ধরে মারও ধরতেও পারি না কত দুর্বল কত অসহায় অসুখ হলে টের পাওয়া যায় বিপদ হলে টের পাওয়া যায় কত দুর্বল আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন এজন্য আল্লাহ বললেন খবরদার তোমাদের কোন ক্ষমতা নাই ক্ষমতার মালিককে খাইর বিভিন্ন দেশের ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিরা বসে বসায় কে আবার নামায় কে ফেরাউন রে মিশরের মাসনাদে বসালো কে নমরুদ্রে বসালো কে আবার না ফরমানি করার কারণে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল কে এখনো যদি কেউ না ফরমানি করে ওইডারও সাইজ করতে পারে কে কেউ যেটা পারে না পারে কে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হয় এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম তোমরা কোনো ক্ষমতার মালিক নও তোমাদের ক্ষমতা নকল ক্ষমতা আসল ক্ষমতা কা এই পৃথিবীতে দেখবেন কোন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছর মেয়াদে ক্ষমতায় বসে না কোন দেশে দশ বছর মেয়াদে আল্লাহ ক্ষমতায় বসছে কয় বছর মেয়াদে বিশ বছর পঞ্চাশ একশো আরো বেশি আজীবন মেয়াদ আল্লাহর পাঁচ বছর দশ বছর নাই বিশ বছর তিরিশ বছর নাই আল্লাহ বলে আমার ক্ষমতার আজীবন মেয়াদ আমি প্রকাশ্য আমি গোপন আমি প্রথম আমি শেষ অনাদি কাল থেকে আমি আল্লাহ ক্ষমতার চেয়ারে বসা অনন্ত কাল পর্যন্ত ক্ষমতার চেয়ারে থাকবো তিনি কে জোরে বলেন তাহলে আমাদের ক্ষমতার সাথে ওনার ক্ষমতার কোনো মিল আছে আবার পৃথিবীর অনেক দেশে দেখবেন ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা লাগে আল্লাহ তো ভোটে জিতে আসছে ক্ষমতায় আসছে অনেক দেশে ডিকটেটরশিপ স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে জোর জার মুল্লুক তার আল্লাহকে এই সিস্টেমে আসছে আবার অনেক দেশে মোনার কি সিস্টেম রাজতন্ত্র রাজার পোলা রাজা আল্লাহর বাবা ছিল রাজা এর লেগে আল্লাহ ও রাজা বিষয়টা এমন আল্লাহ বলে খবরদার আমি আল্লাহ কাউরে জন্ম দেই নাই আমি কারো কাছ থেকে জন্ম নেই নাই সৃষ্টি শুরু থেকে আমি ক্ষমতার চেয়ারে বসা শেষ পর্যন্ত থাকবো ঠিক না আবার দেখবেন অনেক দেশে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জোট করা লাগে কোয়ালিশন বাংলাদেশে জোটের রাজনীতি আছে না নাই আপনারা কি কথা বুঝতেছেন শুরু হইল চার দলীয় জোট এই দেশে না এরপরে চোদ্দ দলীয় এরপরে আঠারো দলীয় এরপরে বিশ দলীয় এরপরে হইল মহাজোট এবার হবে মহা মহাজোট তো আল্লাহ তো মহাজোটে ক্ষমতায় আসছে আল্লাহর জোট করা লাগছে কথা বলেন আল্লাহ বলে খবরদার আমি আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো শরিক দল নাই আমি আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো অংশীদার নাই আমি আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো জোট নাই আমি একাই ক্ষমতার মালিক ঠিক কিনা জোরে বলেন আবার দেখবেন পৃথিবীতে অনেক দেশে আন্দোলন করে যিনি ক্ষমতায় বসে আছে ওরে ক্ষমতার চেয়ার থেকে নামানো যায় কি যায় না আমি ছিলাম মিশরে পাঁচ বছর তো একটা আন্দোলন হলো প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারককে জনগণ নামায় ফেললো ক্ষমতার চেয়ার থেকে তো আমরা পৃথিবীর সব মানুষগুলো যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করি তাইলে তো আল্লাহর নামায় দেওয়া যায় কথা বলেন যত জিন আছে জিনেরা যদি বলে আমরাও মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলাম আল্লাহরে আমরা মানি না আল্লাহ নামবে মানুষ জিন ভাই ভাই আল্লাহ আর রক্ষা নাই আল্লাহর ক্ষমতা শেষ ফেরেস তারাও যদি বলে আমরাও আল্লাহরে মানি না জিন ফেরেস্তা মানুষ তিন দলীয় জোট কয় দলীয় 
তিন দলীয় জোট করলে মনে হয় আল্লাহ ক্ষমতা থেকে নামতে বাধ্য বাধ্য আল্লাহ বললেন গোটা বিশ্বের সবাই মিলে যদি জিন পরে মানুষ মিলে যদি আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে জেহাদ করো আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো আমার বিরুদ্ধে জোট করো আন্দোলন করো আমার ক্ষমতার এক আনা ও তোরা কমাতে পারবি না ঠিক কি না এই জন্য আমার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার সাথে আল্লাহর ক্ষমতার কোনো মিল আছে জোরে বলেন আবার দেখবেন পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক রাজা সুলতান বয়সের ভারে নুজ্য হয়ে যায় সত্তর আশি এরপর স্বেচ্ছায় অবসরে যায় সেলফ রিটায়ারমেন্ট কায় আই আর হাইতান্ন 